मैं डॉक्टर शीला पठारे इन फर्टिलिटी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देती हूँ और सिर्फ टैबलेट देती हूँ जो भी पेशेंट मेरे पास आए थे आई करके भी आए थे आई करके भी आए थे लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आया था उनको भी सिर्फ मेरी टैबलेट से रिजल्ट आया उनको प्रेगनेंसी रह गई और आज उनको बच्चे हैं तो आज तक मैंने किसी भी पेशेंट का आई भी नहीं किया है आई भी नहीं किया है आ, सिर्फ टैबलेट देती हूँ एक टैबलेट का फार्मूला मैंने तैयार किया है लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कोरोना पेशेंट के बारे में कोरोना आज हर घर में पहुंच चुका है और सब पेशेंट्स टेंशन में है सब लोग टेंशन में है कि हमको कहीं कोरोना नहीं हो जाए और सबको तो अभी तक पता ही चला है कि ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल अगर कम हुआ तो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं ऑक्सीजन लेवल नेचुरली कैसे बढ़ा ही जा सकती है और जो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है उनको भी टेंशन है कि ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ानी है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पता करेंगे तो ये है नोज ये नोज नोज से नेजल ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे नोज है नोज फिर आगे जाके गले में जाके गले में जाके थ्रोट बन जाएगा थ्रोट से फिर ये ट्रैकिया गले में ट्रैकिया स्टार्ट हो जाएगा फिर ट्रैकिया के दो ब्रांचेस हो जाते हैं और ये सब सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और बाद में एल्यूलाई में एल्यूलाई एन ए ब्रॉन्क्योल एन ए वायुकोश में परावर्तित हो जाता है तो हम बाय नोज एयर लेते हैं एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड और बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं वो गैसेस हम बाय नोज सक करते हैं अंदर जाएंगे ट्रैकिया में जाएंगे फिर ये एल्वलाई तक पहुंच जाते हैं लेकिन ये बहुत सारे वायुकोश जो है वायुकोश जो होते हैं वो बहुत सारे इनएक्टिव हो जाते इनएक्टिव रहते हैं अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर हमारे वायुकोश बहुत सालों से बंद पड़े रहते हैं तो ये वायुकोश हमको एक्टिवेट करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे जाना चाहिए हर एक वायुकोश में ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर निकलेगा तभी हमारी ऑक्सीजन की लेवल बढ़ सकती है इसके लिए हमने क्या करना है अभी पहले वायुकोश में क्या होता है वो देखिए ये होता है वायुकोश ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ये ट्रैकिया है ट्रैकिया ब्रॉन्कस और बाद में जो एल्यूला एल्यूलस बनेगा यानी वायुकोश बनेगा उसका पिक्चर ऐसा रहेगा ये वायुकोश के बाजू में बहुत सारी ब्लड वेसल्स आती है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है और हम जब एयर सक करते हैं एयर में है ऑक्सीजन ऑक्सीजन अंदर जाएगा यहाँ पे भी दिखाया गया है ऑक्सीजन अंदर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा अब देखिए हम जब एयर सक करेंगे नाक से एयर लेंगे हवा लेंगे तो अंदर जाएगा ऑक्सीजन भी जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा लेकिन ऑक्सीजन ही सिर्फ एब्जर्व हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ बाहर निकलता है तो ये एल्यूलस में ये होता है लेकिन अभी हमको ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाई जा सकती है इसके बारे में बात करनी है तो आजकल कोरोना चल रहा है सबका ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं और सबका ऑक्सीजन कम आ रहा है और ऑक्सीजन अगर 99, 96 से भी कम हो गया तो कोरोना पॉजिटिव के चांसेस होते हैं पहले तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या होता है हमारा प्राण वायु है यानी हमारी हर एक सेल को ऑक्सीजन लगता है उसकी फंक्शनिंग के लिए फंक्शनिंग के लिए लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें बन जाता है तैयार होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे बॉडी में यानी ब्लड में ज़्यादा सेचूरेट हुआ यानी ज़्यादा उसकी लेवल बढ़ गई तो हमको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड इज अ टॉक्सिक गैस ये टॉक्सिक गैस है ये नॉर्मल हेल्दी सेल्स को भी मार सकता है और फिर हमको कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में कम करना है और ऑक्सीजन लेना है इसके लिए हमें क्या करना है तो ऑक्सीजन हवा में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर बनता है तो हमको क्या करना है प्राणायाम करने हैं तो प्राणायाम करने से हमको ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा फिर ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाने के लिए हमको कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए 
तो पहला प्राणायाम है भस्त्रिका भस्त्रिका प्राणायाम करने से ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी क्योंकि हम दो सेकंड सांस लेंगे और दो सेकंड सांस छोड़ेंगे तब हम जब सांस लेंगे तब ऑक्सीजन लेंगे और जब सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे भस्त्रिका करने से हमारे सब वायु कोष जो होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते होंगे तो बहुत सारे वायु कोष बंद पड़े होते हैं यानी क्लोज हो जाते हैं वो हवा जाने के बाद ही खुल जाते हैं अगर हम हम पूरी तरह से लंबी लंबी सांसें नहीं लेते हैं तो फिर हमारे वायु कोष बहुत सारे बहुत सालों से भी बंद पड़े होंगे तो हमको प्राणायाम करने से क्या फ़ायदा होगा हम भस्त्री का करेंगे तो सब जो वायु कोष है वो ओपन अप हो जाएंगे वायु कोष में ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा जितने ज़्यादा एल्यूला ओपन हो गए उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाएगी तो भस्त्री का से ये फ़ायदा होगा फिर दूसरा प्राणायाम है कपाल भाती कपाल भाती को हम महत प्राणायाम बोलते हैं इसको शौधिक क्रिया भी बोलते हैं और जो कपाल भाती प्राणायाम है इसमें फोर्सफुल एक्जेलेशन होता है यानी फोर्सली हम एयर एक्जेल करते हैं नाक से और तब एक फोर्सफुल एक्जेलेशन से ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के जाएगा जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन पूरा वायु कोष में चला जाएगा और हमारी ब्लड की ऑक्सीजन लेवल बढ़ती जाएगी फिर हमको तीसरा प्राणायाम कौन सा करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से हम एक नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे उसी नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे और उसी नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेंगे इससे क्या होगा कि हमारी ऑक्सीजन लेवल ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत ज़्यादा जोर से बढ़ती है बहुत लेवल उसकी बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगा हम अगर आप अगर कोरोना पेशेंट है और कोरोना पेशेंट बेड पे सोया है उसको वेंटिलेटर पे नहीं है आप बैठे बैठे अनुलोम विलोम कर सकते हो कपाल भाती कर सकते हो भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हो लेकिन पहले भस्त्रिका करो फिर कपाल भाती करो फिर अनुलोम विलोम करो इससे आपका सीक्वेंस वाइज प्राणायाम हो जाएंगे और सीक्वेंस से अगर प्राणायाम करेंगे तो उसका लाभ अच्छी तरह से होगा तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के लिए हमने आज आपको सब जानकारी दी है तो आप अगर बिस्तर पे भी होंगे कोरोना पॉजिटिव होंगे तो आप कपाल भाती प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करो तो भी भस्त्री का प्राणायाम करो तो भी आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो कमेंट करो और शेयर करो